the internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. See, potassium is also a mineral. This is also an important part of the body. And for all the work of the body, it is a very important thing for potassium. बिल्कुल बिल्कुल जरूरी चीज है पोटेशियम आपके आ, सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं वो आपके नर्व्स आपकी मसल्स और आपके हार्ट के फंक्शंस मसल हार्ट भी एक मसल सो so, आपके नर्व्स आपकी मसल्स के फंक्शन के लिए सबसे जरूरी है पोटेशियम का बैलेंस होना आपकी हार्ट बीट रेगुलर रहती है पोटेशियम के बैलेंस से अगर आप ज्यादा बात अगर ये और एक काम करता है पोटेशियम जो सेल्स के अंदर न्यूट्रिशन लेके जाने का काम करता है न्यूट्रिशन लेके न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट्स लेके जाने का काम करता है और जो सेल जिसमें आप जो अगर आप पोटेशियम रिच डाइट लेते हो तो सोडियम के कुछ अगर हाई सोडियम है तो पोटेशियम ज्यादा रहेगा ना तो वो बैलेंस कर सकता है आपके हाई सोडियम कंटेंट को थोड़ा बहुत तो वो हेल्प करता है सोडियम को कम कर ब्लड प्रेशर कम करने में भी हेल्प करेगा इनडायरेक्टली सो पोटेशियम कहाँ से मिलता है सोडियम तो सॉल्ट से मिलता है पोटेशियम मिलता है जो आप खाना खाते हैं उन चीज़ों से पोटेशियम बहुत कॉमनली मिल जाता है चीज़ों से और हम बात करेंगे पोटेशियम की कि पोटेशियम किन चीज़ों में मिलता है पोटेशियम मिलता है आपको ग्रीन लीफी ग्रीन लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स से स्पिनिच या पत्ता जो वो होगी ग्रीन वाली पत्ता गोभी अपनी आ, पालक मेथी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स फ्रूट से मिलता है जैसे कि आपके हो गए ग्रेप्स और ब्लैकबेरीज इनसे मिलता है रूट वेजिटेबल से मिलता है जैसे कैरेट पोटैटो राइट इनसे मिलता है गाजर और इनसे और सिट्रस फ्रूट से मिलता है ऑरेंजेस ग्रेप फ्रूट से सो so, इनमें सब में पोटेशियम होता है केले में काफ़ी सब पोटेशियम है रिमेंबर दैट सो so, आपकी किडनी को भी पोटेशियम की सही मात्रा में आवश्यकता होती है द राइट अमाउंट अगर आपको क्रोनिक किडनी डिजीज है तब तो और भी ज्यादा जरूरी है वरना क्या होगा अगर किड आपको टेस्ट करने पड़ेंगे क्योंकि किडनी आपकी पोटेशियम नहीं निकाल पाएगी ब्लड से क्रोनिक किडनी डिजीज से और यही काम हो सकता है कुछ दवाइयों से कुछ दवाइयाँ आपकी पोटेशियम लेवल बढ़ा सकती हैं कुछ तरीके की डाइट आपके पोटेशियम लेवल बढ़ा सकती है स्पेशल डाइट आपकी पोटेशियम लेवल कम कर सकती है आपको वॉमिटिंग हो जाए आपका डायरिया हो जाए तो पोटेशियम इम्बैलेंस हो सकता है डायोरेटिक्स आपका पोटेशियम कम कर सकता है तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको समझना होगा कि पोटेशियम इम्पॉर्टेंट है पोटेशियम बैलेंस अगर आउट हो गया तो आपको बहुत सारे साइड uh, इफेक्ट्स आ सकते हैं रिमेंबर दैट सो पोटेशियम अगर बैलेंस आउट होगा तो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है हार्ट की रिदम में हार्ट की रिदम में प्रॉब्लम होगी हार्ट रिदम प्रॉब्लम आएगी एट्रियल फिब्रिलेशन वेंट्रिकुलर एक्टॉपिक्स वेंट्रिकुलर फ्लटर बहुत सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं सिर्फ अगर पोटेशियम के लेवल में गड़बड़ी आ गई तो सो रिमेंबर पोटेशियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस परफेक्टिव तो आपको पोटेशियम uh, को बीच बीच में मेजर करना चाहिए या फिर ये याद रखना चाहिए थोड़ी सी हाई पोटेशियम डाइट लेनी चाहिए कोकोनट वाटर इज़ वेरी हाई एंड वेरी रिच इन पोटेशियम सो अगर हम बात करें खासकर गर्मियों में पोटे कोकोनट वाटर चाहिए आपको बॉडी में पोटेशियम रहेगा बॉडी प्रोटीन बना पाएगी कार्बोहाइड्रेट्स यूज कर पाएगी सेल के अंदर मसल बना पाएगी मेंटेन कर पाएगी ग्रोथ मेंटेन कर पाएगी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एसिड बेड बैलेंस सब कंट्रोल कर पाएगी पोटेशियम से फूड सोर्सेस हमने बता दिया आपको मिल्क योगर्ट नट्स इनमें भी पोटेशियम काफ़ी होता है इवन जो दूसरे ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें भी होता है कीवीज में एप्रिकॉट्स में बहुत सारी चीज़ों में होता है सो यू कैन गो फॉरवर्ड विद दैट लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा पोटेशियम ले लिया तब भी थोड़ा हार्मफुल है हैविंग टू मच पोटेशियम और वैसे टू लिटल भी हार्मफुल है वो दोनों सीरियस कंडीशन है अगर तो बहुत कम हो गया पहले वो इसको कहते हैं हाइपोकैलीमिया हाइपोकैलीमिया में आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद कम महसूस ताकत कम महसूस होगी आपको हार्ट की रिदम प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी बताया रिदम में अब नॉर्मलिटी आ सकती है ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा लेवल पोटेशियम का कम होगा तो साथ ही आपको अरिदमियाज हो सकते चक्कर आ सकता है याद रखिए डायोरेटिक्स वाटर पिल ले रहे हैं हार्ट फेलियर वाली दवाएं हैं उनसे पोटेशियम कम होता है अगर आपको हार्ट फेलियर है पोटेशियम रेगुलर चेक करना पड़ेगा 
अगर आप बहुत ज़्यादा लेग्जेटिव लेटरिन पतली करने की दवाई खा रहे हैं तो भी पोटेशियम कम हो सकता है अगर आपको ज़्यादा वॉमिटिंग डायरिया हो रहा है या आपको किडनी की प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ दूसरे हाल में पोटेशियम अगर बढ़ गया बहुत ज़्यादा हो गया जिसको कहते हैं हाइपर कैलीमिया हाइपर कैलीमिया अगर होगा तो डेंजरस वो ज़्यादा डेंजरस है जिसमें हार्ट के ऊपर पहले डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशन आता है हार्ट के अंदर रिदम प्रॉब्लम आता है सीधा सीधा प्रॉब्लम आता है हाइपर कैलीमिया होता है किडनी फंक्शन अगर ख़राब है और किडनी एक्सक्रीट नहीं कर पा रही पोटेशियम निकाल नहीं पा रही है या फिर कुछ प्रकार की हार्ट की मेडिकेशन ब्लड प्रेशर कम करने की मेडिकेशन एस इनिबिटर्स एनजियोटेंसिव रिसेप्टर ब्लॉकर्स उनसे भी होता है काफ़ी कॉमन है इसलिए पोटेशियम रेगुलर चेक करना होता है और पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स भी आते हैं स्पायरोनलेक्टॉन या फिर कोई सीवियर इन्फेक्शन हो जाए मान लीजिए उसमें भी पोटेशियम लेवल बढ़ सकता है बात खत्म बात आती है पोटेशियम कितना लेना है पोटेशियम की जो ज़रूरत है आपको वो है एक छोटे बच्चे से लेके 12 महीने बार पूरे एडल्ट एडल्ट लेके उम्र तक मैं बताऊँगा नॉर्मल छोटे बच्चे को चार मिलीग्राम से आ, 800 मिलीग्राम साढ़े आठ मिलीग्राम तक की ज़रूरत होती है 6 महीने तक 400 मिलीग्राम पर डे और उसके ऊपर 12 महीने तक एक साल तक 860 850 सौ मिलीग्राम और जो छोटे बच्चे हैं तीन साल तक 2000 मिलीग्राम 8 साल तक फिर थोड़ा ज़्यादा चाहिए 2300 फिर 13 14 साल तक फिर वो इतना ही चाहिए होता है मतलब 18 साल की उम्र तक 2300 और मेल्स को थोड़ा ज़्यादा चाहिए ढाई ढाई हज़ार तीन हज़ार के आसपास और जब आप एडल्ट मान लीजिए एडल्ट एज में और पूरे उम्र तक ओल्डर तक आपको अप्रॉक्सीमेटली फीमेल्स को 2600 और मेल्स को 3400 मिलीग्राम पोटेशियम चाहिए होता है ना सोडियम की बात हमने अगर करें तो नॉर्मल मात्रा में आपको बाईस ग्राम टू टू ग्राम्स टू मिलीग्राम बाईस सौ मिलीग्राम बाईस सौ मिलीग्राम सोडियम चाहिए होता है पूरे दिन में और अगर आप लो सोडियम डाइट में भी जा रहे हैं तो फिफ्टीन हंड्रेड मिलीग्राम पंद्रह सौ ग्राम पंद्रह सौ मिलीग्राम सोडियम आप जरूर लेंगे सो so, ये है एडल्ट की बात जो आपको समझनी है राइट right. uh, इसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको समझने हो गया आपको किडनी की बीमारी है हार्ट की बीमारी है पेशाब ज़्यादा आने वाली दवाएं ले रहे हैं तो आपको सोडियम और पोटेशियम लेवल्स इलेक्ट्रोलाइट्स किडनी फंक्शन के साथ रेगुलरली चेक कराने हैं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन में आप ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम पे कंसंट्रेट करना है पोटेशियम डाइट में वैसे ही कम होता है तो केले वेले खाइए नारियल पानी पीजिए और फ्रूट्स फ्रूट्स खाने खाते रहिए अगर आप नहीं खाते हैं देन देर इज एन इशू बहुत ज़्यादा खाते हैं देन थोड़ा उसको बैलेंस करना पड़ेगा और सोडियम पोटेशियम रेगुलर चेक करना पड़ेगा दैट्स ऑल फॉर टूडे प्लीज़ आज के क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन आई ट्राइन द आंसर दैम एज सोन एस